Thank you so much for joining, guys. Can you see me? Can you hear me and can you see me? Yes, teacher. Yes. Perfect. Thank you so much. Okay, I was having kind of an issue over there with the camera and phone. But welcome, guys. Bienvenidos. Thank you very much for joining today. Today is going to be our session number 14, right? And also, we're going to have a quick review on what we did yesterday. So yesterday, well, today is December 6th, by the way, and we're going to try to move a little bit forward in section five, right? Nos estamos moviendo ya. Ya el siguiente punto de la sección A, right? Let me check. Oh. <laughs> Alguien no podía entrar. Gracias, chicos, por ayudarse entre ustedes. Um, so yesterday, guys, we began and talked a little bit about different time zones, right, that we all have experienced in a way. Cada uno de nosotros lo ha experimentado de cierta forma. Tenemos material, bueno, en mi caso solo uno, algún familiar, ¿verdad?, que vive eh, fuera. And you have to match the time, right? You have to match um, your time with the other person's time, right? Eh, como hablame tal hora porque allá, pues, ya es tal hora, right? So we talked a little bit about that yesterday. Through the conversation, right, um, we were learning a little bit about um, how to interact with the other person and how to, you know, uh, let them know that we're, you know, in a different time. Cuando estamos ya en un tiempo así como que diferente, eh, pues la gente tiende a olvidarlo. And there you have a conversation. We reviewed the conversation yesterday. We talked a little bit about it. And after that, after the vocabulary and conversation, right, we moved forward to using time expressions, right, and giving the time. So yesterday we um, learned, I would say, more than two ways, más de dos formas, more than two ways to learn, you know, how to say or how to tell the time, right? And throughout all the explanation, a través de toda la explicación, we talked about two important things. Number one, the question that we ask. What time is it? What time is it, right? And then, right, we study a little bit about the words that we use when we tell the time, okay? So when we have the clock, Right, we know that the first half, la primera mitad, the first half is going to, we're going to use past 
or after. Okay, past or after. And the second half, we're going to be using to. Also, we mentioned four different, you know, sections on the clock, right? The cuatro secciones diferentes. Que podíamos llamarlas o'clock, quarter, half, and then again quarter, right? Entonces, o'clock, we said it's sharp, exacto la hora. The quarter, you can use it 15 después de la, un cuarto después de la hora, y 15 un cuarto para la siguiente hora. And then we um, used the word half, right? The word half, we say it's, you know, uh, mitad or media, right? That's why we use it there. And then, después de eso, we did an exercise and we completed one set. Completamos un set completo para decir la hora. Eso lo hicimos ayer. So today, guys, the idea is for you to practice a little bit before we move forward, okay? Vamos a practicar antes de movernos, right? So this is what we did yesterday. And today is your turn, okay? So what we're going to do right now is that we're going to practice and I'm going to show you the, the clock and you have to tell me the time, okay? Voy a listar aquí mi, mi whiteboard. Bueno, es un bloc de notas, pero yo le digo whiteboard. Es una pizarra para mí. Bye. Let's begin, okay? So I'm going to show you the clock and you will tell me. Pueden activar sus micrófonos. Igual, si de repente hablan varios, yo trato de poner atención y escuchar si estuvo correcto o no y corrijo, ¿verdad? Así que no, no worries. So, guys, what time is it? Bye. Let's wait. Let's wait. Comencemos con the basic form. The basic form. What time is it? Forma básica. Tan, tan, tan. Se borró. 7.30. Muy bien. Yo sabía que no podía ser así. Correct. It's, ay, no. Espérame, está en inglés de una. Wait. It's 7.30. Muy bien. Okay, it's 7.30. That will be the basic form. The next one, la siguiente, ¿cuál sería? It has Seven. Mm, falta una palabrita ahí. Una. Me dijo it's half. Y después me dijo seven. ¿Qué hace falta ahí? Past. Ah, muy bien. It's past half past seven. Muy bien. So here we have two different ways to tell the time. It's 7.30 or it's half past seven. Muy bien. Let's move to the next one. What about this one? What time is it? What time is it? It's 11 and 10. 10. Okay, muy bien. That is the basic form. Very good. Oops, it's 11 and excellent. What about the other form? Vamos a ir uniendo past y after porque es lo mismo, solo que o past o after. Uh -huh. It's 10 past 11. Muy bien. It's, ay. it's, ahí está. It's 10 past or after 11, right? After 11. Muy bien. Ah, no, no he pasado listas, María, todavía no. Ya voy, ya voy. Solo vamos a hacer tres de estas y vamos a pasar lista. By the way, give me a second. Okay. Correct. It's 10 past 11 or 10 after 11, right? That's correct. What about uh, the next one? What about this one, guys? What time is it? It's 7 and 35. It's okay. It's 7 what? 
por ahí escuché 35, pero no, it's not 35. 45. Ah, ok, 45. Very good, right. So it's 745. Remember, right? Si ya vamos con la decena y el número, don't forget mm -hmm. the hyphen, right? So it's 745. What would be the other way to say it? It's 45 to 7. 8. 10 to 8. 10 para las 8. 10 to 8. 15. Ah, muy bien. Excellent. It's 15 to 8. Muy bien. ¿Cuál sería la otra forma de decirlo? It's quarter. Mm -hmm. Correct. To eight. It's a quarter to eight, right? Excellent, very good. So we have three different ways to say it, right? It's 7.45, it's 15 to eight, or it's a quarter to eight, right? Good job, excellent, guys. Voy a pasar lista. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Today is 6, December 6. Aquí está. Voy. Bueno, vale, chicos, comencemos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present. Thank you. Eh, Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present, teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present, teacher. Thank you. Cristian David Castro Rivera. Cristian David Castro Rivera. Present teacher, pero no, no voy a estar, no voy a estar en, en línea, solo voy a estar escuchando. Porque estoy vaya, está bien. No se preocupe, Gracias. thank you, Cristian, vaya. Ok, Damaris Elizabeth Turquía Artiga, que no viene. Darling, Gabriela Segovia Abrego. No. Uh -huh. Present teacher. Ahí está, thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez de Ramírez Sánchez, ya la estoy casando. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Presente. Excellent. Thank you, Fátima. Eh, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Gabriela Carolina. No. Guillermo Timoteo Iglesias. No está. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas, que no se, no se presenta. Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. No. Present eh, teacher. Ahí está. Thank you. Eh, María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you, María. Se le escucha así como que ahí va mala conexión, bien robotic. Eh, Norma Lisset Crespín Orellano. Present teacher. Thank you, Sara Cristina Moreno Quijada. Present teacher. Thank you, Huberto Isaí Benavides Lario, que no se presenta. Luego, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. And... Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you. Okay, guys. Very good. Ya queda aquí la primera eh, toma de asistencia. Así que let's continue here. Very good. So we are right now in 845. So what about this one? <laughs> oh, qué difícil. What time is it? It's one o'clock. Excellent. One o'clock. Correct. It's one. Right, o'clock. It's one o'clock. And what about this one, guys? What time is it? Uh huh. Comencemos con the basic form. What will be the basic form to tell the time here? It's 11 and 22. No, it's, it's five. Four. Uh, it's, it's five. It's four. Mm -hmm. Muy bien, it's, it's four. four, todavía son las cuatro. Four. Ajá, okay, so it's for what? 55. Ajá, muy bien, it's, ay, permítame. It's four, four, fifty, 
55. Ahí está, it's 455, right? What about the next way to say it? ¿Cuál sería la otra, la otra forma? It's five to... Okay, it's five. Uh -huh, it's five to five. Correct. It's five to five. Por ahí se escucha como que alguien tiene, está como lagging en internet. So it's five to five, correct. You can say that. What about the next one? What about this one? De, en esta tenemos varias formas de decirlo, así que, what would be one of them? ¿Cuál sería una de ellas? It's quarter past. It's quarter to five. Oops, perdón. It's a quarter past. Muy bien. It's a quarter past what? Five. Muy bien. It's a quarter past five. ¿Qué otra manera podría, de qué otra forma podría decirlo? It's five. 15. Muy bien, it's 5.15. Mm -hmm. ¿Qué otra forma? It's 15.5. to five. No, porque entonces si digo 15.5 to five, son 15 para las 5. Ok. Entonces aquí it's podríamos decir... 5.5. It's 15.5. past 5. Muy bien. 15.5. past. Oops. Past five. Aquí podemos usar past or after. Ok. No podemos decir 45 para la siguiente hora porque solo podemos usar el to después del minuto 31. De acuerdo. Después del minuto 31 podemos usar to. Antes no. Then, exactly, right? So we have four different ways. Tenemos it's a quarter past five, it's 5.15, or it's 15 past five or it's 15 after five, right? So those are the um, different options that we have when we are in, well, we are on minute 15, right? What about the next one, guys? What about this one? What time is it? Oops, sorry, no sé qué pasó. Uh -huh, what time is it? Before. <coughs> it's Son nine, 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 uh -huh. twenty. twenty. Muy bien. Nine. It's nine twenty. Okay. ¿Qué, ¿Cuál sería la otra forma? It's nine past twenty. Al revés. It's, it's, it's twenty past nine. It's nine. twenty past nine. <laughs> Correct, excellent, right? So cuando estamos past y after, la misma palabra nos dice past and after. Mm, pasaron ya de la hora. Ah, ok. Entonces primero van los minutos y después va la hora, ¿verdad? Entonces es 20 past or after nine, right? Uy, yo estoy escribiendo naive. Ahí está. Ok, anda descoordinada la teacher hoy. What about this one? What time is it? Considerando que son las dos, ¿verdad? So what time is it? 22.25. Ok, ahí escuché ya las dos respuestas, right? So the first one, ahí está. The first one is two. 30, y un medio, 5, right? It's 2.35 or it's, dijimos, oops, it's 25 past, I mean, 2, ah, la teacher, 2, 3, okay? That would be the second option. So it's 2.35 or it's, 25 to 3. Okay. Let me see si tengo otras acá. Creo que ya casi vamos. Si es la última. Okay. Now, guys, after this exercise, I mean, after this practice, right, you can go to the find 4.4 knowledge check in case you haven't finished. Okay. If you have not completed, 
go to 5.4 and there is an exercise. Now about this exercise, con este ejercicio be careful porque dice look at the clocks and select the two possible correct answers, right? So that is the reason why we were studying all of them. Por eso es que vimos todas las formas. ¿Por qué? If you come here, vamos a hacer este junto, vaya. If you, voy a mover esto por acá. If you come here to 5.7, no, let's check, right? It says um, instruction. No. No están aquí los relojes, wait. Es 5.4. 5.4. Ya se fue más adelante la teacher. So in 5.4, it says, look at the clocks. Okay, here we have the clock and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch, right? Display es mostrar, ¿verdad? Incluso creo que en español, no. Sí, ajá, nosotros lo usamos como para designar una plaza, ¿verdad? De trabajo que es como para mostrar un producto, ¿verdad? Display es eso, mostrar. Entonces, the hours displayed or las horas mostradas, ¿verdad? Uh, here we have, what time is it? Ay, no, qué chiquito se ve. Ya lo he dicho, ya no mira. Okay. Bye. Tenemos acá el reloj, right? Y dice, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. So th there you have the two options, right? It's 20 after 2 or it's 2.20, lo que estábamos usando, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí los chicos se lo han incluido en inglés y en español. Son 20 pasadas las dos o son las 2 y 20. O sea, las mismas formas que usamos en inglés son las mismas formas que podemos usar en español. O sea, que son válidas, right? Then we have here uh, the next one. What time is it? Look at the, at the clock. Vean ahí qué hora es. It's 7.45. Ok, 7.45. Aquí tenemos, it's 10 to 7, it's 10.35, it's 6.30, and it's 25 to 11. So what do you think? It's 10 to 7. It's 10 to 7, ok. Si decimos, it's 10 to 7, ¿cuál sería la otra forma de decirlo? There are three options left. It's 25 to 11. 25 to 11? Parece 25 to 11, pero en realidad son las 7. It's 6. Ah, 6 what? 6.50, right? You can say it's 10 to 7. Or 10 para las 7. And then you can say it's 6, 650, right? 650 or 650. Okay. What about this one, guys? What time is it? We have there, it's 945. Okay. It's 845. It's a quarter to 10. And it's a quarter to 9. Okay. Very good. So it's 9.45, me dijeron aquí, ¿están seguros que es 9.45? Porque aquí me acaban de decir it's a quarter to nine. What do you think? It is a four five. Ah, muy bien. Four. Right. <laughs> Casi nos equivocamos acá. So it's 9.45, perdón. Esta es la que tengo que quitar y esta es la que tengo que poner. It's 8.45 y la otra sería it's... What quarter is, what to nine. 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 Entonces tenemos it's 8.45 or it's a quarter to nine. Bye. What about this one, guys? What do you think? It says it's 5 past 11. It's 11.05. It's 12.55. It's 5 to 1. It's 5 to 11. Okay, it's 11.05. Sería una la siguiente. 
11. Muy bien, exacto, exactly. What about this one, guys? What time is it? It's 4.15, it's 3.15, it's a quarter past four, or it's a quarter past three? It's a quarter past three. three. Okay, a quarter past three. And the other one? 3.15. 3.15, very good, okay. Let's continue. What time is it? It's half past four. It's 23 after six. It's 6.23 and it's 4.30. It's 4.30. 4.30. Okay, this is one, 4.30 4 and? It's half past it's, four. It's half past four. No, está bien. Yo espero hasta que todos digan lo que quieren decir. Me gusta escucharlo. I, I like to listen to your participations. Very good, guys. So we say it's 4.30, 4.30, or it's half past four, right? Good job. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. Vamos a enviar acá. Y as you can see, we got, we got the right answers, right? So don't forget that you have to pick the two options that we have already selected. Ok, y viene mi pregunta, y aprovechando que son las 26 y que ando por aquí por la plataforma, ¿hay alguna pregunta de la plataforma, chicos? Algo que no haya quedado claro. Ay, no, qué bajita tengo la silla. Ay, a lo pero. Y así, ¿por qué no alcanzo? Ok, so, uh, questions, guys, about the, about the platform. Uh -huh. No, bye. Genial. Entonces, si no hay preguntas, cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Ah, lo de los links, una que voy a mostrar nada, solamente recordarles, ¿verdad? Eh, si ustedes van a hacer esa práctica, solamente si, decirles que si de repente le bloquea los links, es porque hay una restricción en la red de internet que usted está utilizando. Por ejemplo, ahí mandó uno de sus compañeras, ¿verdad? Una de sus compañeras, eh, la de pantalla en donde ella mostraba que sí la dejaba acceder. Entonces, si no podemos acceder, le voy a decir cuándo es que generalmente pasa. Generalmente pasa cuando hacemos, eh, por ejemplo, tratamos de acceder en redes de Wi-Fi que son del trabajo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el trabajo, en, en la red del trabajo, pues tienen bien restringidos todos los links a los que tienen acceso. Entonces, muy probablemente eso tenga que ver. Espero que hayan podido solucionar y pues si no, ya ahí pues eh, vamos viendo, ¿verdad? Yo creo que eso quizás era el problema que ustedes estaban teniendo. Vaya, chicos. Aprovechando que estoy acá, I would like to move on here to this part. And this one is very important, ¿ok? And it's about pronunciation. Acá les tengo la, el, el objetivo, ¿verdad? Dice, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Hmm, it sounds a little bit difficult, but it's not. No lo es, ¿ok? Teacher, ¿y eso de rising and falling intonation qué es? Fíjense, chicos, eh, yo siempre he pensado que con respecto a, al inglés o a cualquier idioma, no sé, pero en mi caso, pues, el inglés es, es lo único que he estudiado, al menos que se me quedó porque estudié dos años francés, pero no me acuerdo de nada. Pero um, algo que sí este, puedo decir es que English is a matter of imitation. Hay que imitar esos sonidos que de repente a nosotros nos cuestan, right? And how do I do that, teacher? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, you need to practice, right? One thing that you can do is to um, listen to music and try to sing along, right? Trate de ir cantando, trate de buscar la letra, trate de imitar esos sonidos o esa pronunciación que usted escucha. Ese rising and falling intonation es eso. Rise es que él se eleva. Falling que cae. Rising and falling intonation. Now, here, right, we are talking about um, rising and falling intonation, but in questions. ¿Cuáles son las preguntas que están ahí? Son las WH questions. Si ustedes se fijan, son WH questions que eh, eh, están en present continuous, que es lo que vimos hace un poquito. Les voy a compartir sonido. Voy a poner el video para que usted pueda escuchar 
¿verdad? La forma en la que debemos practicarlo. Si usted se fija, chicos, bueno, si ustedes se fijan, chicos, <ríe> no está haciendo match, ¿verdad? Mi nombre con el verbo. Si ustedes se fijan, eh, aquí dice, is she getting up? And you can see the arrow. Teacher, ¿qué es arrow? La flecha. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Arrow, la flecha. You can see the arrow going up. Ahí está como rising, right? And then we have the other question. Oh, what are you doing? And the arrow goes down or falls, right? So, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál es la diferencia entre estas preguntas que están acá y estas, chicos? Quiero ver si le darle clic. Espérame. No, no, pensé que me iba a dejar llegar a ese punto, pero lo voy a dejar acá. Right. So, chicos, what's the difference between these two type of questions? Vamos a ver si ustedes se recuerdan de lo que yo expliqué no hace mucho. Here we have these questions, right? And this we have these questions. So, what's the difference between them? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de preguntas? Is rallying, falling? Sí, pero, pero gramaticalmente, ¿cuál es la diferencia entre las dos? No es por la entonación. Sí, pero eh, eso estamos hablando ya de entonación, pero de que gramática. Una, que una es respondida con sí, ¿no? Y la otra es pues como con una oración, digamos. Exacto. La diferencia es que estas que están acá, estas, pero me voy a agarrar una flechita de acá. Hola. Teacher. Sí. Miren, creo que me he fijado que en la primera, en la reason, lleva este, primero el verbo, el verbo to be. Sí. Es correcto. Y es por lo que les decía, darling, ¿verdad? Comenzamos con el verbo to be acá. Y como darling creo que fue la que dijo, eh, estas que están acá, estas que ven ustedes, ¿verdad? Son yes, no questions. Estas que ustedes ven acá son information questions. So what's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que estas que están acá yo las voy a responder con un sí o un no. Pero estas que están acá solo las puedo responder con un detalle específico. ¿Y qué es lo que me indica el detalle específico, teacher? La WH word. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi hermana, ¿verdad?, no, a mi mamá. Y le pregunto por mi hermana y le digo, o le pregunto, mejor dicho, Mom, ¿is she getting up? ¿Is she getting up? Entonces, ella me sí. puede dar una, una respuesta, o sí o no. Y she can say, yes, she is, or no, she isn't. Or, digamos, de repente vengo y tengo dos niños, which is not true, <laughs> no es cierto, pero digamos que tengo dos chiquitos, right? Y pregunto a mi mamá, hey, are they sleeping? Are they sleeping? Yes. Exactly. They can say, yes, they are, o no, they aren't. Now, si yo vengo y le pregunto a mi mamá, ¿verdad? No veo a mi hermana y le pregunto, hey, what's she doing? What's she doing? Lo que mi mamá me tiene que contestar es ese what. ¿Qué? está haciendo. And she will tell me, ah, she's watching TV. Ah, ok. Esa no fue una yes no question. No podíamos contestarla así. Había algo específico que yo preguntaba y era what. What's she doing? ¿Hm? Excuse Dígame. me. Eh, what is the meaning doing? Ah, do. Hacer. ¿Qué está haciendo? Right? Okay. Y ese verbo es to, ¿verdad? El verbo do, como este... Termina en vocal, acá no me queda. Tú, solo le agregamos ing y nos queda doing, haciendo. Right? What's she doing? ¿Qué está haciendo? Right? Entonces, luego viene la otra pregunta. Llego a la casa, no veo a los niños y pregunto, hey, what are they doing? What are they doing? Right? Y mi mamá me va a contestar lo mismo. Ah, they are playing soccer. O, ah, they are having dinner or they are doing homework, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. Entonces, teacher, ¿qué en sí tiene que ver aquí lo de la entonación con esto? 
que las yes no questions o las de sí y no, ¿verdad? Ups. O las de sí y no llevan un rising intonation, va hacia arriba. Y las que son respuesta detallada, un detalle específico o una WH question va con falling intonation, right? Escuchemos. Pero eso no creo que no tiene volumen. Ahí está. Porque no se oye. ¿Qué hice? Ah, This ejemplo. class will focus on and WH well. Intonate is raising and lowering the tone of voice. Ahí está. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, guys. So, um, there are some things that I would like to highlight. Teacher, que es highlight? Que me gustaría resaltar. Por eso los marcadores se llaman highlighters, resaltadores. <laughs> so, there are some things that I would like to highlight. No sé, pero a mí me gusta aprender palabritas. Vea, entonces me gusta que la gente también aprenda palabritas. Highlight es resaltar, ¿verdad? Highlighter es resaltador o marcador, le llamamos nosotros en español. Entonces, some things that I would like to highlight eh, are this. There is something that it says, guys. Pitch. Teacher, que es pitch? <laughs> pitch is rising and falling the tone of voice while speaking, right? Es como, um, let's say, vamos a ver, let's read something. Uh, paragraph. Paragraph example. Vamos a hacer un, un ejercicio very, very simple. Uh, basic English. Para más o menos ilustrar lo que quiero, eh, lo que quiero eh, decir. Vaya, aquí hay uno. Se lo voy a mandar quizás por el grupo. Give me a moment. A ver, a ver, a ver. Por supuesto, aquí no voy a agregar preguntas. Solamente quiero explicar lo que es speech. Ok. Sorry, guys. Que tengo como 500 mil cosas abiertas. Vaya, aquí ya me lo pasé. Ahora se los paso a ustedes.
Es bien cortito. Ok, solo es un ejemplo. Vale, otra vez me da error. Entonces, no worries. Siempre hay una forma. Para toda hay solución. Menos para cuando ya nos vamos. Ve ahí si ya no se puede hacer nada. Vamos a ver. Aquí están ustedes, chicos. Uy, veo varios mensajes. Ah, vaya. Qué bueno que ya se pudieron agregar, chicas. Vaya. Aquí les compartí un ejemplo. No lo puedo poner en pantalla porque no nos pertenece. Pero se lo voy a leer. Y todos viéndolo ahí, ¿verdad? En el, en el grupo de WhatsApp. Dice, dice <ríe> por leer pizza, right? So dice, eh, pizza is good to eat. In fact, I love everything about pizza. The sauce and the cheese taste so good together. My favorite part of the pizza is the crust. Nothing can beat pizza's crunchy, cheesy goodness, right? So what I'm doing is just adding a little bit, you know, of falling and raising of the of the toe of my boys, right? So I can come and say, si lo leo, digamos, ¿verdad? Pizza is good to eat. In fact, I love everything about pizza. The sauce and the cheese stay so good together. My favorite part of the pizza is the crust. Nothing can beat pizza's crunchy, cheesy goodness. So that was very simple. There was no pitch. No había pitch ahí. Why? Because there should be rising and falling intonation. Y ahí, chicos, es donde viene la música, las películas, los videos on YouTube. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Listen to music. Hay una cosa que yo siempre he dicho. You need to expose yourself to the language. Hay que exponerse al idioma. De lo contrario, we're not going to learn faster, right? Entre más nos expongamos, mucho más rápido vamos a ir mejorando. Pero entre menos nos expongamos, va a costar un poquitín más, ¿ok? Entonces, I'm going to read it again, ¿ok? So, pizza, it's good to eat. In fact, I love everything about pizza. The sauce and the cheese taste so good together. My favorite part of the pizza is the crust. Nothing can beat pizza's crunchy cheesy goodness, right? So I was adding a little bit extra, right? I was adding, estaba dándole un poquito de entonación so it doesn't sound boring. So, entonces a eso se refiere al rising and falling of the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Ese pitch que ustedes ven ahí o, o ese pitch que les mencionaba el instructor es eso simplemente entonación. Pero si nosotros chicos hablamos flat, mmm, ahí es donde vamos a tener las siguientes dificultades. Veamos lo siguiente. Se lo voy a ir marcando aquí lo que voy diciendo. Permítanme. Yo sé que no parece importante, pero sí lo es, chicos. Saben que yo antes, bueno, les conté que mi corta experiencia solo son 12 años de teaching, pero yo recuerdo que cuando empecé no le daba tanta importancia a esto, pero hoy, después de 12 años, creo que son cosas importantísimas porque la entonación es muy importante. ¿Ok? Entonces vamos para acá, dice, Understanding English intonation will increase not only your, spoc your spoc spoken, I'm sorry, English, competency, right? But your English comprehension as well. Como así, teacher. Cuando yo mejoro mi entonación, mi, mi um, competency is going to increase. O sea, va a mejorar esa, ese, ¿cómo le puedo decir? Ese manejo que yo voy a tener del idioma, right? Esas competencias que yo debo de ir desarrollando con el idioma, las voy a lograr. ¿Qué otra cosa más? Your English comprehension as well. ¿Por qué English Comprehension, teacher? Porque si yo no tengo entonación, ¿qué va a pasar? No me va a entender la otra persona. Porque probablemente la otra persona eh, que habla inglés, ¿verdad? Se va a quedar como, mm, fue muy flat. No escuché como en sí donde estaba el mensaje. No había entonación. Right? So we need to be very careful here. Porque esas dos cosas que ustedes ven ahí nos pueden ayudar mucho a que la gente nos entienda, a darnos a entender y también entender a los otros, porque si yo de repente escucho, ay no, teacher, qué rápido habla, <ríe> pero es por eso, porque nosotros nos perdemos entre ese falling and, 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 rise, and rising perdón, of the intonation, 
Por eso es que tenemos que poner atención. Luego dice, there are many exceptions and rules to follow, but in general. O sea, el tema es súper extenso, chicos. Hay libros enteros sobre esto, pero in general. Two simple rules. For yes, not questions, there will be rising intonation. And for WH questions, there will be falling intonation. So, coming back to the exercises. Vamos a regresar aquí con los ejercicios. Acá. So, si vamos con rising, is she getting up? Are they sleeping? Right? If it's WH question, what's she doing? What are they doing? Right? So, it falls. Cae. Okay? No sé si quedó claro el tema, chicos, o si hay alguna pregunta. Lo que puedo hacer también es compartirles un par de videos que también expliquen un poco sobre eh, rising and falling intonation, porque como les digo, el tiempo a veces no es suficiente. Uno quisiera tener pues mucho más tiempo. Si gustan, vamos a hacer así. Yo voy a conseguir unos dos videos, ¿verdad? No te digo un montón porque de ese video usted se va a ir saltando a otros y va a encontrar más info. Pero quiero esc escoger dos que siento que les pueden ayudar, ¿verdad? Como para entender mejor el tema de rising and falling intonation. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Questions. No questions. Bye. Muy bien. Entonces, ya cuando hemos pasado esta parte, ¿verdad? De um, default. Pero solo voy a borrar todo lo que hice en la pizarrita. Listo. Eh, solamente eso, ¿verdad? Decirles que quiero ver si desarrollamos pues entre, entre hoy y mañana. Eh, lo que falta para que podamos practicar también el día jueves, porque I like to practice with you, okay? And so far, right, we're going to be um, practicing a little bit. Just give me a second, guys. Give me a second. Sorry, guys, can you hear me? Es que me levanté porque había unos gatitos haciendo bullo en la ventana. Y entonces le fui a decir que go away. Maya, so let's continue. Um, after we check this, right, in the platform, okay, you are going to find the next no, um, knowledge check, right? Knowledge check about this one is going to be a listening practice exercise. It says, notice the intonation of the jest and no and WH questions and select the correct intonation, right? So here you're going to listen to the question, pero obvio, guys, este no es tanto, este ejercicio no es tanto de, ah, sí, teacher, si es yes, no question, es así, o si es WH question, es así. No, what we need to do here, right, is to pay attention to how the um, the person, you know, um, reads or say the sentence, right? Give me a moment. Lo vamos a hacer ahorita. Aprovechando que acabamos de explicar el tema. Vamos a abrirlo aparte. So if you um, click on it, right, it will drop, eh, eso se llama drop down menu. Cuando ustedes, en, ustedes le dan clic a algo aquí, Y despliega opciones abajo en inglés. Eso se llama, aquí se lo voy a escribir en el chat. Se llama drop down menu. Es un drop down menu. O en este caso es un drop down option. Porque son opciones. Vaya. Entonces, let's listen. One. Are you wearing a coat? So, what do you think? Are you wearing a coat? Up or down? No escuché, perdón. Por sí. 
Uh, okay, is rising or falling? Rising. Okay, rising, right? Vamos a ver si nos lo toma como correcto y no nos equivocamos. Pero, let's go ahead and listen again. Vamos a escuchar, listen. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? So, it sounds like it's rising, right? Let's continue with the number two. Two. What are you doing now? What are you doing now? Falling. Falling, Falling right? Falling. Muy bien. But can you hear, right? What are you doing Falling. now? Right? It, it falls, sky. Muy bien. Next. Three. What time is it? What time is it? Falling. Falling. Falling, right? So, what time is it? Y bien cabal se escucha. What time is it? Baja, right? Okay, the next one. Four. Is it midnight? Is it midnight? Rising. 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 Is it midnight? Very good. The next one. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Falling. Falling. Okay. Falling. Six. Are you from Thailand? Are you from One. Thailand? Five. Are you wearing a... Rising. 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 Vamos a ver si es cierto. And yes, that's right. Okay, so be, pay attention, right, whenever you're asking the question. Eh, ¿Qué más? ¿Para qué más me puede servir, teacher? Eh, eso del estrés, ¿verdad? O la el, el, um, fuerza de voz, junto con la entonación. Bueno, fíjense que hay un verbo. Este verbo se llama convey. Convey meaning. Teacher, ¿qué es convey meaning? Convey es transmitir. Cuando nosotros usamos eh, una pronunciación eh, adecuada, nos ayuda a poder transmitir nuestro mensaje de una, de una mejor forma. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Questions? ¿No? ¿Sure? Ok. Ya mañana practicamos. No se preocupe. No worries. Solo quiero terminar la parte de los temas para que podamos pasar a los breakout rooms. Eh, Luego, ¿verdad? Ya vamos pasándonos más a present continuous, pero present continuous ya lo vimos, ¿ok? De hecho, traía, tengo dos ejercicios, pero por el tiempo ahorita no, no me los puedo mandar, o sea, no los puedo llevar a los breakout rooms, o que nos tomaría bastante. No quisiera que solo fueran dos, tres minutos ahí trabajando y regresarlos. Entonces, there are some exercises, porque esa es una práctica que tengo pendiente con ustedes, que es con present continuous. Y la vamos a hacer el día de mañana, muy probablemente en la segunda parte de la clase. And it says here, by the end of the class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Ya habíamos visto, de hecho, las WH questions, ¿verdad? En parte de la sección anterior. Y la vimos con la pregunta, what are you wearing? Right? What are you wearing? Entonces eh, decíamos, ah, Bob is wearing um, green pants, he's wearing a blue jacket, and he's wearing a tie, he has uh, white hair, etc. Entonces con la pregunta, what are you wearing, verdad, eh, what are you wearing, perdón, eh, veíamos parte de lo que es WH questions con present continuous. Yo les había presentado información y fue una de las cosas que yo les compartí porque no, eh, como les digo, no estaba dentro de la, de la plataforma. Hay unos ejercicios que tengo pendiente y quizás eso sí lo voy a completar con ustedes hoy, ¿verdad? Para que podamos hacer como un recordatorio de lo que vimos sobre Present Continuous. Que me acercan. Ahorita se los comparto. Bye. Entonces, la semana pasada veíamos un poquito acerca de present continuous, right? And we were saying that eh, sometimes eh, we need to be very careful with the rules, ¿verdad? Que teníamos que tener mucho cuidado con las reglas, ¿se acuerdan? We studied the rules, we studied the, um, the, uh, 
the three different sections, positive, negative, and question form, ¿verdad? Vimos las reglas, yo se las compartí y dijimos que de, debíamos tener mucho cuidado cuando las íbamos a utilizar, que no era solo agregarle ING al verbo, sino que teníamos que tener, debíamos de tener cuidado. También hicimos un ejercicio, ¿verdad? Este lo hicimos entre todos, ¿verdad? Y you did good. Este también lo hicimos, lo terminamos, pero ahorita quisiera trabajar otro ejercicio, ¿ok? Entonces, quisiera, por favor, que me ayuden a armar oraciones con Present Continuous usando la imagen que ven en pantalla y las diferentes eh, frases que ven ahí. If you want to participate, si quiere participar, please raise your hand. Levante la mano y me ayudan a armar las oraciones, ¿ok? Entonces, dice aquí, look at the picture, write sentences about Jane. Use the present continuous tense, affirmative or negative form. Recuerde, puede ser afirmativa o negativa. So, the first one, it says, espera, voy a abrir aquí la pantallita para ver quiénes ya levantaron la mano. No la vayan a bajar, por favor. Si ya pasó, ya participó, sí, pero si no ha participado, no. <laughs> vale, entonces tenemos acá, have dinner. So, what do you think, guys, is the right sentence? Is she having dinner? Eh, Víctor, thank you. ¿Con cuál de? ¿Con la primera? Sí, have dinner, yes. Ok. ¿Y is she have, uh, having dinner? Muy bien, is she having dinner? ¿Y cuál es la oración correcta? She is having dinner. She is having dinner. Ahorita estamos con oraciones afirmativas, ¿verdad? Pero she is having dinner. Is that true or false? Víctor. False. False. Entonces sería she. She is not. Muy bien. She is not having dinner, right? ¿Por qué? Porque aquí dice que la oración puede ser afirmativa o negativa de acuerdo a lo que está pasando en la foto, right? So, she's not having dinner. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Correct. She isn't having dinner. Muy bien. What about number two, uh, Carolina? Um, she's watching TV. Muy bien. Okay. So, she's watching TV or she's watching television, right? Very good. What about the next one? ¿Qué pasó con las manitas? No hay manitas. Raise your hand if you want to participate. No importa, aquí se vale equivocarnos. Para eso soy yo para ayudarle. Okay, Wilson, thank you. What about number three? Creo que está en mute, Wilson. Ah, está leyendo, Wilson. Está analizando la oración. Okay. She, she is sit on the floor. She is sí. ¿Y qué le hace falta al sit? Sit. Yeah, sit sitting. Muy bien, correcto. She's sitting or sitting on the floor. Muy bien. Thank you so much, Wilson. What about the next one? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh, bueno, Caro tiene la... Ay, bueno, Juan, Juan Javier. Carolina ya pasó Juan Javier. What about you? She is reading a book. Is she reading a book? Reading. What do you think? ¿Será que sí está leyendo? No. Ah, ok. Entonces, she, she? is reading not a book. Mm, vaya. Cuando decimos una oración negativa, no me llevo el not aparte. Tiene que ir next to the verb be. So, she is... Not Muy reading. Correct. Correct. O podemos usar la contracción, ¿verdad? She is not reading or she isn't reading a book. Muy bien. Excellent. Thank you so much. Uh, who's next? Christian, what about you? Number five. Jane is playing the guitar. Okay. Very good. So she is, she isn't playing the guitar, right? Because actually she's not playing the guitar. No la tiene ahí, ¿ok? What about the next one? Number six. Number six. Is she loud? 
No. Ok, la pregunta está bien hecha. Is she laughing? Muy bien. Solo que en esta es una oración afirmativa, ¿verdad? Mm -hmm. Y si lo está haciendo, entonces sería. She is laughing. Correct. She's laughing, right? Laugh con F sound. Laugh, laughing. Muy bien, correcto. What about number seven, guys? Is she wearing a hat? Is she wearing a hat? Muy bien, esa sería la pregunta. Fíjense que el ejercicio no era de preguntas. Give me a second, voy a desactivar esto, esta cosita aquí. Pero you have done it great. Me encanta, me encanta. Han hecho un montón de preguntas. Espérame. Thank you for your patience, guy. Tenía algo pendiente aquí. ¿Qué significa laugh? Significa reír, pero a carcajada, ¿verdad? Se está riendo, dicen, ¿ok? Smile es sonreír, ¿verdad? Smile es sonreír, pero laugh es reírse, ¿ok? So, what about number seven, guys? Muy bien, ahí escuché la She's pregunta. Muy bien, eh, hizo la pregunta y la oración excelente. She's wearing, well, she isn't, porque está usando una cap. Cap es gorra. Aquí se la voy a escribir. Cap es gorra. She's wearing a cap. Por lo tanto, she isn't wearing a hat. ¿Ok? And then number eight, write a letter. Right? Write a letter. Guys, se me acabó el tiempo. Se me, uy, se va a ingresar el otro teacher. Así de que voy a pasar lista, pero súper, hiper, mega rápido. Así que listos a decir presente. Eh, Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Martes de Nerio. Present. Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you, Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you, darling, Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you, Elvia Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you, Marielena Martínez de Escalante. María Santos López López. Present teacher. Thank you, Norma Lizeth Crespino Orellana. Present teacher. Thank you, Sara Cristina Moreno Quijada. Present teacher. Thank you, Victor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Ensulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you, guys. Thank you so much for your time. Teacher. Gracias por conectarse. Gracias por su tiempo. Y lo voy dejando. Perdón. Good night. Ah, sí. Good night. Sí, ya le tomé la, 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 la asistencia. Bye, guys. Bye. Que yo voy a entrar el otro teacher. Así que nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night, Bye. Teacher. Bye. Good night.